приглашаем нашего великого бока Ивана, мы пришли в это место. Чаран Пари. Yes, Pari means a mountain. Пари означает гора. And Charan means a lotus feet. А Чаран означает лотосные стопы Кришны. And his associates also. И его спутников. Because on this hill, in various places, you can see the footprints of Sri Krishna and his associates. На этом холме в разных местах вы можете видеть отпечатки стоп Кришны и его спутников. Just on this side, you can see there's some fields and then there's a forest. На той стороне вы можете видеть поле и лес. So in that forest there, there are two kunds. В том лесу две кунджи. Kunds. Kundi. Huh? One is called. Uh, the Saitu Banda Kund. Одна называется Saitu Banda Kunda. Why? Почему? One day, Sri Krishna came in the forest there. Однажды Кришна пришел туда в лес. And he took his flute. И взял свою флейту. Bama bahu krita, bama kapolo, vail gitu brurad. Krishna places his left cheek on his left shoulder like this. Krishna положил свою левую щеку на левое плечо вот так. Then he puts his soft fingers upon the holes of his flute. И затем он кладет свои мягкие пальцы на дырочки флейты. And then he moves his eyebrows. И начинает двигать бровями. Wait until you hear this raga. Послушайте, подождите, пока вы услышите эту рагу. And then he puts the flute to his lips. И затем подносит флейту к губам. And the nectar of his flute begins to spread everywhere. И нектар его флейты начинает распространяться везде. So as Krishna was playing a flute in the forest, it was so enchanting. И когда Кришна играл на флейте в лесу, the monkeys came down from the trees. Это было так очаровательно, что обезьяны спустились с деревьев. And they surrounded Krishna. The monkeys are very restless, but they became still, and they were just watching and listening to the sweet sound of his flute. Обезьяны очень беспокоены, но здесь они просто застыли и стали слушать звук флейты Кришны. Radhika, Lalita, Vishaka, they were nearby. They're watching. What is Krishna doing? Radhika, Lalita, Vishaka были рядом. Они смотрели, что делает Кришна. They saw that some monkeys were on the other side of the kund. Они увидели, что есть обезьяны на другой стороне кунджи. And hearing the sound of Krishna's flute, they jumped right over the kund to the other side just to listen. И при звуке флейты Кришны они просто взяли, спрыгнули один раз туда, где был Кришна, послушать. And Raja Gopis were watching and they were amazed. Look at. Raja Gopis смотрели на этот прыжок и они были в изумлении. So they came to Krishna. Они пришли к Кришне. They said, "O Shama Sundar." И сказали, "О Шама Сундар." We have heard. That in the traitor yug, Lord Ram, he had associates who were monkeys. Мы слышали, что в трета югу у господа Рама были спутники. And what to speak of jump over this lake? They could in one jump jump over the ocean. И что ж говорить об этом озере? Они за один прыжок могли перепрыгнуть океан. To serve Lord Ram. Чтобы служить господу Раме. Krishna smiled. Krishna улыбнулся. He said, "Oh, you foolish girls." Он сказал, "Вы глупые девочки." Don't you know? That that was me. You что не знаете что это был я? Those were my pastimes. Это были мои лилы. I was Lord Ram. Я был Господом Рамом. Those monkeys are my servants. И эти обезьяны мои слуги. Gopi said, Krishna, you're a liar. Кришна сказали, Gopi сказали, Кришна, ты врешь. Sikhar said, no, no. I was the one who went to Janakpuri. Нет, нет, это я пошел в Janakpuri. And I broke the bow of Lord Shiva. И сломал лук Господа Шивы. And I won the hand of the beautiful princess Sita Devi. И я завоевал руку прекрасной Ситы Деви. It was me. I went to the forest with Sita. Я отправился в лес Сита. And when she was kidnapped by Ram, I was the one crying, "Ha Sita, Ha Sita," and searching for her in separation. И когда я похитил Равана, это я плакал, "Ha Sita, Ha Sita," искал ее. I was the one who made friends with Sugriva and all the monkeys, and we made an invasion of Lanka. Это я подружился с укрыбой и всеми обезьянами, и мы захватили Ланку. We built a bridge of stones across the ocean. Мы построили каменный мост над океаном. I defeated Ravan. Это я сразил Равану. I was reunited with Sita Devi. Я воссоединился с Сита Деви. And we returned to Ayodhya, and we were welcomed with great love by everyone. 
И это мы вместе вернулись в Айоде, и все нас встречались с огромной любовью. Гоби said, Krishna, you're such a liar. Гоби сказали, ну ты врун, Кришна. We don't believe a word that you tell. Мы не верим ни слову твоему единому. Гоби said, look, we'll believe you, if you can make a bridge across this lake. Then maybe we can believe you. Гоби сказали, ну мы тебе, может быть, поверим, если ты построишь мост над этим озером. Тогда, может быть, мы тебе поверим. So then Krishna, he looked at the monkeys. Кришна посмотрел на обезьян. Okay, boys. Мальчики. And he began to plan his flute. Давайте. And all the monkeys ran here and there, and they were taking rocks like these rocks. И все обезьянки стали бегать и суетиться с камнями. And gopis were watching, and all the monkeys would disappear and coming back with big rocks. Гопи наблюдали за этим, а обезьяны возвращались с большими камнями. And throwing them in the kund. И бросали их в кунду. And even today, if you go to the kund, you can see there's a bridge. И даже сейчас, если вы пойдете в кунду, вы увидите, что там есть мост. And when it was finished, Krishna looked at the gopis with a smile. И когда все было готово. See? Krishna посмотрел на Гоби с улыбкой. Вот видите? Гоби say, oh, we still don't believe you. What did you? You didn't do anything. Monkeys did everything. Гоби сказали, ну мы все равно тебе не верим, потому что ты не ты это сделал, все сделали обезьяны. So here in Brajmanda, there's no Aishwarya Gyan. Поэтому во Брадхамандале нет никакой Aishwarya Gyan. Even if Krishna will say, I am Bhagavan. Даже если Кришна скажет, я Бхагаван. And build the bridge of rocks, but. Still, no one will believe him in Brajabanda. So don't believe him also. If you want to be a Brajabasi. Madhuraya gira valgu vakya buddha manogya pushkarekshana. Even Lord Brahma and Lord Shiva, sometimes when Krishna comes back from taking the cows to graze at this time in the evening, then Lord Brahma, Shiva and the demigods, they come and they pray to him. Oh, Bhagavan. Даже когда, когда Кришна здесь э, возвращается с, э, с коровами, когда он их уже выпас, то Господь Брама и Шива начинают ему болеть, о Бхагаван. Why? Почему? Мадура Гира Фалгу Вакья. Because Krishna can speak in such a sweet and such a persuasive way, he can convince anyone of anything. Потому что Кришна так сладко говорит и так искусно, что он может кого угодно в чем удобно угодно, угодно убедить. But we are not going to be tricked like Brahma and these other devotees. Но нас нельзя обмануть. We know him very well. Как Браму, Шива этих девот, мы очень хорошо его знаем. We knew him since we were born, since our childhood. We know him very well. What do they know? What do the devotees know about Krishna? Что там девот о нем знают? Мы знаем его с детства, его детские лилы. And just next to that, there is a look, looky kund. И тут рядом есть look, looky kunda. Look, looky means hide and seek. А look, looky означает прятки. So that's where Sri Krishna plays hide and seek with Braja Gopis. Там Кришна играет в прятки с Браджа Гопи. Sometimes they go into look, looky kund. Иногда они идут в look, looky kundu. And Krishna, let's have a competition. И Кришна говорит, давайте посоревнуемся. Who can hold their breath for the longest? Кто может задержать дыхание на самый долгий срок? So then they go in the water, and Krishna will go. Они погружаются в воду, задерживают дыхание и вот так ныряют. And then when no one's looking, Krishna comes up and goes back down again. Когда никто не смотрит, Кришна вот так вот поднимается, вдыхает и снова вниз ныряет. So after some, gopis are more honest. А гопи честные. So when they run out of air, when they run out of air, then gopis they come up. Oh, Krishna is still not. He's still not. He's still under the water. И гопи поэтому, когда им уже нечем дышать совсем, они поднимаются вот так и думают, о, где же Кришна, он еще под водой. But Sri Krishna, he swims under the water to the other side of the lake and quietly sneaks out. А Кришна под водой проплывает в другую сторону и так оттуда тихонечко выползает. And from a hiding place is watching what's happening. Прячется и смотрит на них, а что происходит? Гопи ждут. At first they think it's funny. Сначала они думают, что это весело. Then they start to get worried. Потом они начинают беспокоиться. And then their faces become very in great anxiety. А потом их на их лицах огромная тревога. And then they start swimming under the water. Krishna, Krishna, where are you? А значит они начинают искать Кришну и взывать. And they are crying and feeling so much separation. Они плачут и чувствуют такую разлуку. And from a hiding place, Krishna is watching and relishing each and every one of the bhavs. А Кришна вот так. As they go through the stages of separation. Из под тяжка, из тайного места наблюдает за ними и смотрит, как они проходят через разные стадии разлуки. That means at that time Krishna is a shot nayak. There's different types of nayak, hero. Есть разные виды героя nayak, и это теперь Кришна shot nayak. One is a shot. Shot means he can give some pain to his beloved. А shot означает такой вид nayak, который может причинить боль своей любимой. Because he wants to see how she looks when she's upset, when she's angry, when she's crying. 
Он хочет увидеть, как она выглядит, когда она злится, когда она расстроена, когда плачет. So this is some in Krishna. Вот это в Кришне такой Аньябилас есть. He should fix it. Он должен это исправить. That's why gopis are so happy when Krishna becomes Chaitanya Mahaprabhu, then he has no Aniabilas. Поэтому Гопи очень счастливы, когда Кришна становится Махапрабху, тогда у него нет других Аниабилашка. One day Krishna and the Gopis were playing in Lukluki Kund. Однажды Кришна и Гопи играли в Lukluki Kund в лесу. In the forest around, and they said, let's play hide and seek. И они сказали, давайте поиграем в прятки. So first they covered the eyes of Krishna. Сначала они закрыли глаза Кришны. And Radhika went to hide. А Радика спряталась. Then eight, nine, ten, I'm coming. И теперь они почитали так десять раз, и она пошла искать. And Krishna was looking around, and he saw a swarm of bumblebees was going into one kunj. Точнее, Кришна пошел искать Радику. И по звуку шмелей, потому как был такой рой шмелей, который вился рядом с этой кунжей. And the breeze was blowing from that way. And he could smell the gandan madhi tamadava, the fragrance of Radharani makes Krishna become mad. А также оттуда доносился аромат Радики, и поэтому аромату Кришна просто сходил с ума. Following that fragrance, Krishna found Radhika. Он шел по этому аромату и нашел Радику. So then, Krishna said, okay, now it's my turn to hide. И потом Кришна сказал, теперь моя очередь прятаться. So then, he said, cover the eyes of Radika, not like this. И он сказал, закройте глаза Радики. Because if Lalita will cover Radika's eyes, she'll cover like that. Потому что когда Лалита закрывает глаза Радики, она всегда вот так делает, щелочку оставляет. You should cover with cloth. Он сказал, пусть нормально завяжет повязкой. So then, they covered Radika with cloth. Они завязали Радике глаза повязкой. Seven, eight, nine, ten. Посчитали до десяти. And Sri Krishna went into one cave called the Luk Luki Kandara. И Кришна зашел в одну пещеру, которая называется Luk Luki Kandara. And then Gopis were searching for him everywhere. И Гопи искали его везде. Looking in the kunjas. Kunjah. Looking in the caves. Пещера. But wherever they looked, they couldn't find him. Но где бы они ни смотрели, они не могли его найти. And they thought sometimes Krishna is shot. И они подумали, ну, наверное, вот он иногда shot. He gets some happiness from teasing us. Ему приятно издеваться над нами. So maybe he went home. Может, он вообще домой пошел. I don't know. Мы не знаем. So they were looking, looking, and they were crying. Они искали его и плакали. And they went into a state of dhyan. Meditation, remembering Krishna in separation. И они вошли в статью Дианы, медитации на Кришну, в разлуке. So the Lukluki Kandara has a tunnel. А в Lukluki Kandare пещере есть тоннель. And the tunnel leads to this Charanpari. И он ведет к этому месту Charanpari. So from there, Krishna came here, and he came up here onto the top of Charanpari. А тут из этой пещеры Кришна пробрался через тоннель сюда. And when he thought. I have teased them enough now. И Кришна подумал, ну ладно, я уже достаточно их помучил. So then, Sri Krishna took his flute. Он взял флейту. And he began to pour out his heart into his flute. И стал изливать свое сердце звуками флейты. Madhuri Mavrasa Bapi, Bringer Hatha, Madhuri Mavrasa Bapi. Hangsi mata prajalpa Pranaya kusuma vaki Bringa sangeeta gosha Surata samara peri Pankritik putanare Jayati ridaya dangsi Kopi bangsi ninada The sound of Sikrish's flute is indescribable. The sound of Sikrish's flute is indescribable. You know that the female swans, they fly for thousands of miles, and finally they arrive at the Manas Sarova in the Himalayas. Самки лебедей летят очень очень много мили, наконец они прибывают в Гималай на Мансарова. And that Manas Sarova, where they arrive, that is the place of mating. И когда они прилетают на этот Манас Сарова, это время их встреч с лебедями. So when the Rajahansa, Rajahansa swans, the king of swans, and the hunksies, the female swans, they arrive there, they're very happy. И когда царь лебедей и его супруга царица туда прилетают, они очень счастливы. And the song they sing is so sweet. Они поют удивительно сладкую песню. But the sound of Krishna's flute is like Madhurima Rasabhaapi. 
Matahangsi Prajapa is like the warbling of the female swans who have arrived at a lake which is made of Madurasa, not of water, made of condensed Madurasa. Подобен журчанию лебедей, которые звуком, которые не издают от радости, когда они приплывают к озеру, которое полностью состоит из мадурасы. How much joy is in the sound of that flute? Как много радости в звуке этой флейты? Пранея кусама бринда, бринга сангиту гоша. When a bumblebee comes to a garden of flowers, then he becomes so excited. Когда шмель прилетает к саду цветов, он очень возбуждается, очень радуется. But the sound of Sikrus's flute is like the maddened, intoxicating sound of joy of a bumblebee who has landed in a garden of flowers made of pranay. That means love with his imbued with unbreakable confidence. Но звук флейты Кришны подобен такому радостному, опьяненному совершенно рою звуку шмелей, жужжанию шмелей. Сурата самара бери банкрити путнаре. Before a battle, then the each side, the warriors on each side, they have kettle drums and boom, 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 boom. The battle is about to begin. Перед битвой воины на каждой из сторон начинают бить барабаны. Это означает, что вот-вот начнется сражение. So the sound of Sri Krishna's flute is like the beating of kettles, kettle drums before the Surata Samara. That means the battle of amorous love. И звук флейты Кришны подобен такому битью бою барабанов, которые возвещают любовную битву. Jayati Ridaya Dangsi. It's as if when the sound of the flute touches your ear, it's like a snake that bites your heart. And your heart is stopping. Gopi Bangsi Ninada. Oh, this is some indescribable sound. These are only some uh, attempts to describe. But actually what it's like, it's indescribable. Это неописуемый звук. То, что мы услышали, это лишь попытки описать его, но описать его невозможно. So from here, Krishna played his flute, and all gopis who were meditating on him in separation there, they looked up and saw him in the distance on the top of the hill. Так Кришна заиграл на флейте, и все гопи, которые искали его в разлуке, они увидели его на вершине холма. And they came running here. И они прибежали сюда. And the pain between them was so intense. И према, которое они испытывали, было такое интенсивное. That the stones of Chandpari began to melt. Что камни Чаранпари стали просто плавиться. Те ижова ри мредам ята винимайо ята ти са гомрша. Oh, when the prema of Krishna and Gopis is spreading everywhere, water which is liquid becomes solid. Когда према Радхи Кришны распространяется везде, то вода, которая всегда в жизненной форме, начинает затвердевать. If there's a puddle of water. Если есть какая-то лужа воды, and a sparrow comes to sip, take a sip from the puddle. И тогда прилетает воробушек, чтобы немножко попить воды. Then Krishna plays his flute, and the water becomes solid, and the sparrow's beak is stuck there, and he's flapping, he's trying to get out. Но когда Кришна играет на флейте, то эта вода в луже затвердевает, и воробушек там просто застревает своим клювом. And the stones, which are solid, they start to become soft like butter. А камни, которые всегда твердые, начинают смягчаться словно масло. And Krishna became stunned. And wherever they were on the hill, gopis became stunned in prayer. И гопи, где бы они ни были на этих колмах, они застыли в пыли. And their lotus feet sank into the butter of the stones. И их лотосные стопы утонули в масле камней. And then, afterwards, when that ecstasy subsided and another ecstasy came, then they came and met with Krishna here. И когда этот экстаз сменился другим экстазом, они пришли сюда на встречу с Кришной. But the record of that moment is all over this hill. That's why this is called Chahampari, the hill which is marked with the footprints of Sri Krishna and Braj Gopis and deer and other birds. Their footprints are all over this hill. Но отпечатки Гопи и Кришны находятся повсюду на на этом на этом холме на всех камнях. So this is the um, record even 5000 years later of the intense praying of Braj Gopis and Sri Krishna. И даже сейчас 5000 лет спустя мы можем видеть эти отпечатки свидетельства любви Радхи Кришны. So our great Acharya Srila Prabodhananda Sazori Thakur his bhajan kutir is down there also by Lukluki Kutir. 
Наш великий ученик Шила Прабхупада Сарасвати Дакур жил здесь, в Баджан Кузире. Он написал Вриндавана Махимамриту. Он сказал, о мой дорогой ум, just remember that everything in this world is just like a dream. Помни, что все в этом мире подобно сну. So don't be involved in that. Поэтому не вовлекайся в это. Leave all things and run to Vrindavan. Оставь все и беги во Вриндаван. At the last moment of your life, when you close your eyes for the last time. В последний момент жизни, когда в последний раз вы закрываете глаза. Then where will be your bank account? То где будет ваш банковский счет? Where will be your family members? Ваши члены семьи. Where will be your education? Образование. Your reputation. Репутация. Your achievements. Достижения. Your properties. Собственность. Finish nothing. Ничего не останется. So. Just take shelter of the dust of Vrindavan. There is a transcendental eternal nectar that will never be lost. See Brajmandala Bhagavad Gita!